बहुत सारे अमेरिकन एयरपोर्ट सिक्योरिटी को 9/11 के इंसिडेंट के साथ एसोसिएट करते हैं बट 1960 एंड अर्ली 1970s की जो हाईजैकिंग्स थी बेसिकली उन्हीं हाईजैकिंग्स की वजह से जो भी आज मैं एयरपोर्ट में सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स देखने को मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं हाईजैकिंग्स उन्हीं इंसिडेंट्स की वजह से हैं आप यकीन नहीं करेंगे बट 1960 1970s में एवरेज हर पांचवें दिन में एक प्लेन हाईजैक होता था अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था ऑफ दैट टाइम द प्रेशराइज्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड एयरपोर्ट एग्जीक्यूटिव्स to adopt the most lethal airport security protocols Netflix ke new docu series shayad aapne dekhi ho jisme hijacker DB Cooper ko maybe ek hero ki tarah portray kiya gaya hai but us era ka but uske alawa aur bhi kai violent hijackings hui thi but it was the saga of DB Cooper which captured the imagination of American public and helped transform their perception regarding to the airport security protocols so the first airplane jo hack hua tha that was in 1931 in peru peru basically a country a group of armed people unhone ek grounded plan i mean the plan take off nahi kiya tha unhone ek grounded plan ke upar uh, gaye and they asked pilot us plan ke pilot ka naam tha byron richards they boarded the plane and said to pilot ke fly them over to lima lima ek aur country hai so they could drop propaganda leaf leaflets रिचर्ड ने मना कर दिया एंड दस दिन के स्टैंड ऑफ दस दिन तक ये नेगोशिएशन चलती रही बिटवीन पायलट एंड दी हाईजैकेट्स एंड दी ऑफिशियल्स ऑफ कोर्स दस दिन के बाद वो रिलीज हुआ था इसके बाद काफी अर्से तक ये इंसिडेंट्स देखने को नहीं मिले 1940 एंड 50 के दरमियान कई हाईजैकिंग्स देखने को मिली बट वो सिर्फ इस वजह से थी कि कुछ लोग जो यूरोप से वेस्ट की तरफ निकलना चाह रहे थे देवर डोइन देवर डोइन देवर प्लान दीज गेम्स बट बिगिनिंग बिगिनिंग ऑफ नाइनटीन सिक्सटीज हाई जैकेट्स ने स्पेशली अमेरिकन एयरलाइंस को टारगेट करना शुरू कर दिया एंड मोस्ट ऑफ द हाई जैकेट्स कहा जाता है कि क्यूबा के एक कंट्री क्यूबा क्यूबा से थे जो एक कंट्री कंट्री है एंड वो लोग मोस्टली यू एस में ही रह रहे थे यू एस ऑफिशियल्स ने तब हाई जैकिंग को एक फेडरल क्राइम अनाउंस किया अब इस न्यू लॉ ने हाई जैकेट्स को रोका तो नहीं बट थोड़े से कम हो गए ये इंसिडेंट्स एंड जब देखने को मिले भी तो तब भी इतने वायलेंट नहीं थे Now officials always wanted to downplay these you can say uh, these hijackings kyunki downplay karne ka sabse best tarika ye hai ki jo bhi hijackers mang rahe hain unhe de diya jaye to avoid any kind of jaani nuksan and most of all koi bhi airline ye nahi chahegi ki yaar log jahaz mein safar karne se dare lekin ye sab change hua 1968 ko 23 of 1968 ko ek airplane hijack hota hai which was going from rome to tel aviv 39 days tak ye hijacking chali but ended without any loss of life लेकिन इस हाईजैकिंग के बाद पॉलिटिकली मोटिवेटेड और वायलेंट हाईजैकिंग स्टार्ट हुई फॉर द इंटरनेशनल एयरलाइंस 1968 से 1974 तक यूएस एयरलाइंस की 130 हाईजैकिंग्स हुई जिनमें से कोई सिर्फ पॉलिटिकली मोटिवेटेड थी एंड कुछ ऐसी थी जिन्हें डॉसेंस फील्ड हाईजैकिंग का नाम दिया गया इन हाईजैकिंग्स के दौरान 1971 को एक बंदा जो कि अमेरिकन था उसका नाम था डी बी कोपर वो नॉर्थ वेस्ट ओरियंट 727 की फ्लाइट पे बैठता है जो कि पोर्टलैंड ओरिगन से सी आर वाशिंगटन की तरफ जा रही होती है टेक ऑफ के कुछ ही देर के बाद वो अपना ब्रीफ केस जहाज के स्टाफ को दिखाता है एंड उनसे कहता है कि यार ये एक बम है एंड वो स्टाफ से डिमांड करता है कॉकपिट में जाएं एंड पायलट को ये कहें कि ये मैसेज भेजे कि दे नीड टू हंड्रेड विद फोर पैराशूट्स अच्छा सी आर में उतरने के बाद कोपर ने पैसेंजर्स को प्लेन से उतरने के लिए कहा बट पैसे और पैराशूट्स मिलने के बाद पैसे एंड पैराशूट्स मिलने के बाद कोपर ने पायलट से कहा कि उसे मैक्सिको ले चलो बट लो एंड स्लोली नॉट हायर देन टेन थाउजेंड फीट एंड अंडर टू हंड्रेड नॉट्स नॉट्स बेसिकली मीन्स टू हंड्रेड नॉट्स मीन्स टू हंड्रेड एंड थर्टी माइल्स पर आवर कहा जाता है कि इन बिटवीन सी आर एल एंड रोना निवारा का एक फ्यूल फ्यूल स्टेशन है जहाँ से कोपर लूट के माल के साथ गायब हो गया डिसअपियर वी आर दी पैराशूट्स पैराशूट्स के जरिए एंड कोई भी नहीं जानता कि डी वी कोपर के साथ उसके बाद क्या हुआ लेकिन रिपोर्ट्स कहती हैं कि नाइनटीन एटी में उस लूट के माल में से कुछ पैसे रिकवर कर लिए गए थे सिर्फ कोपर ही नहीं था जिसने हाई जैकिंग्स की एक बंदा था आर्थर ब्लेकली जिसके सिर्फ कोई आई आर एस टैक्सीज वगैरह के ग्रेजुएट्स थे उस कंपनी के साथ एंड सिर्फ उस वजह से उसने भी हाई जैकिंग की थी पर उन्हें कुछ मिला नहीं अनफॉर्चुनेटली 1970 में उन्हें एक मेंटल इंस्टीट्यूट में भर्ती कर लिया गया नाइनटीन में ही एयरपोर्ट सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स को लागू किया गया एंड उसके बाद बहुत कम ही हाई जैकिंग्स देखने को मिली वेल ये थी डेबी कोपर की स्टोरी इफ यू थिंक दैट आई हैव मिस्ड समथिंग और यू हैव डिफरेंट थाट्स Please share your thoughts in the comment section below and I'll see you in the next one. Peace.